చక్రవర్తి వల్ల ఇదంతా జరిగింది కనుక ఈ భూమికి పృథివీ అనే పేరు కూడా వచ్చింది ఆ తర్వాత ఆయన నూరు ఎస్ అశ్వమేధ యాగాలు చేద్దామనే దీక్ష వహించాట అలా వహించి తొంభై తొమ్మిది యజ్ఞాలని నిర్విఘ్నంగా పూర్తి చేశాట వందవ యజ్ఞాన్ని ఆయన మొదలుపెట్టి చేస్తూ ఉండగా ఇంద్రుడు ఆ యజ్ఞాన్ని ఆ యజ్ఞ అశ్వాన్ని ఆయన ఎత్తుకుపోతే దీక్షలో ఉన్నాడు కనుక ఈయన కదలకూడదు కాబట్టి ఈయన కుమారుడు వెళ్ళాట ఆ కుమారుడు వెళ్ళినప్పుడు అతను మారు రూపాన్ని ధరించాట అయితే అక్కడ దాకా వెళ్ళినటువంటి వాడు ఇంద్రుడు మారు రూపంలో ఉంటే అతను ఇంద్రుడు కాదేమో అని అనుకుంటూ ఉంటే అది గమనించినటువంటి మునులు అతనే ఇంద్రుడు అతనిని వధించు అని అన్నారట సరే దాని అంతరార్థాలన్నీ చెప్తారు అట్లా వాళ్ళు మళ్ళా ఇంద్రుడు ఇంకో రూపంలో మళ్ళా ఇంకోసారి దీని గురించి వెళ్ళాట తీసుకొచ్చేట అతని దగ్గర నుంచి తీసుకొస్తే మళ్ళా ఇంద్రుడు ఇంకోసారి తీసుకెళ్ళాట అలా కొన్నిసార్లు జరిగింది దాంతో కోపం వచ్చి నేనే చంపుతానని లేచాట పృథు చక్రవర్తి ఇంద్రుణ్ణి అప్పుడు చెప్పేట నాయన రోషపట్టం అనేది చెయ్యవాకు అని అక్కడ విషయాలు ఒకసారి చూద్దాం యజ్ఞమునందు దీక్ష వహించిన వాడు పశువులను బంధించి హింసింపవచ్చును ఇతరులను హింసింపరాదు దీనికి అర్థమేమనగా జీవిగా దేహమును ఉన్నవాడు జీవితమును యజ్ఞమును నిర్వహింపవలను దేహమును లెక్క చేయక దివ్య జీవనము సాధింప యత్నింపరాదు అంటే ఈ దేహం అనేటువంటిదే ఒక యజ్ఞశాల ఈ యజ్ఞం చేస్తున్నటువంటి వాడు అంటే ఈ దేహాన్నే యజ్ఞశాలను ఉపయోగించుకొని లోకహితం కోసం అది యజ్ఞం చేయడం అంటే అలా జీవించాలి తప్ప ఈ దేహాన్ని నేను లెక్క చేయను అని చెప్పి పోతే పర్లేదు అనుకొని ఈ దేహాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం అనేది చేయకూడదు అదిట ఇక్కడ అర్థం దేహమునందు ప్రాణమునను అశ్వమును బంధించి వెన్నుముక అయినప్పుడు యూపస్తంభమునకు ఇంద్రియములు ఇంద్రియార్థములు అను పశువులను బంధించి హింసింపవచ్చును మనలో ఉండే ఇంద్రియములు ఆ ఇంద్రియాలు వేటి మీదకు పరిగెడుతుందో ఆ ఇంద్రియార్థములు వాటిని మనం బంధింపవచ్చు అన్నారు అంటే వాటిని వాటి మీద మాస్టర్ సంపాదించవచ్చు ఆ హింస అయితే చేయవచ్చు కానీ ఈ దేహాన్నే పూర్తిగా ఎండగట్టేస్తారనేది కుదరదని చెబుతున్నారు అనగా ఇంద్రియార్థముల ఇంద్రియముల ఎందును ఇంద్రియములను మనస్సునందును మనస్సును జ్ఞానదీపిత అయిన బ్రహ్మాగ్ని ఎందును దగ్ధము చేసి సంయమము చేయవచ్చును అంతేకాని ఓంకారము సహాయమును నూర్ధ్వగతితో ప్రజ్ఞామయుడే దేహము విడిచి అటుపైన అజరామరమైన దేహహీన జీవితమును సాధించుటకు దైవదత్తమైన దేహమును హింసింపరాదు దేహము సకల ధర్మ సాధనము దేహము పనికిరాదని అనుకొని యూర్ధగతి సాధన చేయుట మృత్యుభీతి గలవారు చేయు వలసిన పని మృత్యువును లెక్క చేయకుండా జీవిత యజ్ఞమును సమగ్రముగా చేయుటకు దీక్ష వేరు రూపమును ఉన్నది రామకృష్ణ పరమహంస వారు వివేకానంద స్వామికి అలా టచ్ చేసి ఆయన దేహాన్ని వదలడానికి కొద్ది రోజుల ముందు భగవద్ అనుభూతిని కలిగిస్తారు చెప్తారు అతను ఒక మూడు రోజుల పాటు పూర్తిగా ఆ ఇదిలో ఉంటారు ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయొద్దని చెప్తే మిగతా వాళ్ళ కంటికి కూడా కనిపెట్టదు చుట్టూ తేజో వలయం ఆయన చుట్టూ కూడా మూడు రోజుల తర్వాత నెమ్మదిగా అదంతా ఆయనలో కట్లా అబ్జర్వ్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఆయన మళ్ళీ కళ్ళు తెరిచేట తెరిచి రామకృష్ణపురం సార్ అడిగారట ఎప్పుడు ఆ ఆనందంలోనే ఉంచక మళ్ళీ ఇక బయటకి ఎందుకు తీసుకొచ్చారని అడిగారట దీనికి లింక్ ఉంది అందుకని చెప్పుకుంటున్నాం అనగానే ఆయన అన్నారట అంటే ఎవడికి వాడు ఆనందాన్ని పొంది అట్లాగే కూర్చుంటే మిగతా లోకానికి గతి ఏమిటి మాస్టర్ గారు అంటారు ఏ అవతారమూర్తిని ఏ మహాత్ముడిని చూసినా తాము కైవల్ చేస్తుందని పొందారు ఓకే పొంది ఊరుకోలేదట వాళ్ళు మళ్ళా మిగతా సమాజం వైపు తిరిగి వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ మార్గాన్ని చూపెట్టడం అనేది వాళ్ళు చేసేట మాస్టర్ గారు చెబుతారు అవలోకితేశ్వరుడు అంటారు మాస్టర్ గారు పతంజలి యొక్క సూత్రాల్లో చెబుతారు ఆయన బుద్ధుడు తన దేహాన్ని వదిలిన తర్వాత తన సొంత మోక్షం నేను ముక్తిని పొందడం అనేది నాకు అక్కర్లేదన్నట్ట ఆయన అని పదివేల మంది దేహాల్లోకి నేను వ్యాపిస్తున్నాను అంటే అర్థం తర్వాత అనేక మంది ద్వారా అని 
అని ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి సమస్త జీవరాశులు ముక్తిని పొందేదాకా నేను వాళ్ళని చూస్తూనే ఉంటాను అన్నట్ట చూస్తూ ఉండడం అంటే వాళ్ళని నడిపిస్తూనే ఉంటాను అని అవలోకనము అంట చూడటం అంటే అవలోకితేశ్వర అన్నారు ఇప్పుడు ఆయన ఇవి చెప్పకపోతే మనకు కూడా తెలియదుగా ఇక్కడ ఇది మనకు తెలియడం కోసం అక్కడ అడిగించారు అంతేగాని వివేకానందులు తెలియదని కాదు వాళ్ళిద్దరు నరనారాయణులు నువ్వు నరమహర్షిని అయినా అంటాడు రామకృష్ణపురం సాయంతో ఆ మాట ఆయన అడగంగానే ఆయన అంటాడు రామకృష్ణపురం సార్ నువ్వు ఈ లోకంలో అమ్మ పని చేయవలసింది ఉంది ఆయన అంటాడు అంటే లోకహితం నువ్వు చేయవలసింది ఉంది ఆ పని పూర్తయ్యేదాకా ఈ తాళంచివి నా దగ్గరే ఉంటుంది అన్నాడు ఆయన అమ్మ పని నువ్వు అంటే ఈ లోకంలో నేను ఎందుకు తీసుకురావడం జరిగిందో ఆ పని పూర్తయ్యేదాకా నా దగ్గరే ఉంటుంది ఆ పని పూర్తయిన తర్వాత అప్పుడే మాత్రమే ఇది ఇవ్వబడుతుంది అంటే నువ్వెవరో నువ్వు తెలుసుకుంటావు అన్నాడు అంటే మళ్ళీ ఆనంద స్థితిలోకి వెళతావు అన్నాడు అంటే ఎప్పుడు ఆనంద స్థితిలో ఉంటే కుదరదు ఇలా రావాలి ఇక్కడ అన్యాయం జరుగుతుంది అనుకోవాలి బాధపడాలి వీటికి నేనేం చేయాలనుకోవాలి కాబట్టి ఆయన భారతదేశం మొత్తం కాలినడకన తిరిగి ఎంతో బాధపడ్డాడు ఇక్కడ ఉన్న స్థితులు చూసి దీనికి నేనేం చేయాలని తపన పొందడం అదే తపస్సు అంతే తప్ప కన్యాకుమారి కలిసి స్పెషల్గా కూర్చొని తపస్సు చేశాడు మూడు రోజులు కాదు ఆ మొత్తం తిరిగింది కూడా తపస్సే తపన చెందాడు దానికి ఆయనకి సొల్యూషన్గా అక్కడ అమ్మవారు అమ్మ పని అన్నాడు కదా అందుకని అమ్మే అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు ఆ కన్యాకుమారి రూపంలో మాస్టర్ గారు పురాణ పురుషుడు మొత్తం కూడా ఆవిడ శైలపుత్రి అని చెప్పుకుంటూ వస్తారు ఆవిడ యొక్క అనుగ్రహం వల్ల ఆయనకి అక్కడి నుంచి సందేశం రావడం అక్కడి నుంచి ఆయన ఏం చేయాలంటే చేయడం జరిగింది మాస్టర్ గారు ఈ గ్రంథాలను ఇవ్వటం కూడా తపస్సే మనం చూస్తే మాస్టర్ గారు ఇన్ని గ్రంథాలని రోజు రాత్రి పదిన్నర నుంచి రెండింటి దాకా గ్రంథ రచన అంటే గ్రంథ రచన అంటే కూర్చొని రాయాలి చెప్తూ ఉంటే డిక్టేట్ చేస్తుంటే రాశారు ఏ రోజు వదిలిపెట్టలేదు దాదాపుగా దాన్ని ఆకాశంలోకి చూస్తూ చెప్పేవాళ్ళు అందులో మీకు ఉదాహరణకి వీటిల్లో కొన్ని కొన్ని వాటికి మనకు ప్రమాణాలు కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఇవ్వడం ఉన్నాయి అన్నిటికి కాకపోయినా కొన్నిటికి మనకు ప్రమాణాలు మనకు దొరుకుతున్నాయి అంటే ప్రతిదీ ప్రమాణ ప్రామాణికమే అయితే ఎక్కడ భరణ గ్రంథంలో ఇక్కడ ఉంది అనేటువంటి అనవసరమైన ఆ విషయాలు ఇక్కడ ఎక్కడా లేవు కానీ సాక్షాత్తుగా వీటి ఆ గ్రంథాలకన్నిటికీ ప్రమాణం ఎక్కడో అక్కడి నుంచే ఇది వచ్చింది కాబట్టి ప్రత్యేకంగా అది ఇవ్వక్కర్లే అంటే అర్థం మాస్టర్ గారు ఆ పుస్తకాలని పెట్టుకొని అవన్నీ చూసుకుంటూ దేర్ ఫోర్ ఇది ఎక్కడ ఉంది అని పండితులు ఇచ్చినట్టు ఇవ్వలే సాక్షాత్తు వీటికి ప్రమాణం ఎవడో ఆయనే ఆయన కాబట్టి డైరెక్ట్గా అలా అలా చూస్తూ ఇచ్చేశారు తర్వాత చూసుకుంటే ఒక ఆయన భాగవత రహస్య ప్రకాశాన్ని చదివినటువంటి ఒక ప్రొఫెసర్ గారు ఆయన సంస్కృతంలో భాగవతానికి అరవై వ్యాఖ్యానాలు చదివేట అవి కూడా ఇప్పటి వాళ్ళు కాదు ప్రాచీనుడు రాసిన అరవై వ్యాఖ్యానాలు ఆ అరవై వ్యాఖ్యానాలు చదివినటువంటి ఆయన ఇది చదివారు మాస్టర్ గారి భాగవత రహస్య ప్రకాశం చదివి ఆయన చెప్పినటువంటిది ఏమిటంటే ఆ అరవై వ్యాఖ్యానాల్లో ఎక్కడా చూడనటువంటి విషయాలు నేను ఈ గ్రంథంలో చూశాను అని చెప్పారు అంటే ఎంతటి అనుగ్రహం మన మీద వర్షించారు స్వామి ఆ రూపంలో ఎంతటి తపస్సు అంటే అలా ఇచ్చినటువంటి వాటి మనం గూళ్ళల్లో పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి ఇందా చెప్పారు కదా అంటే అవి ఉన్నప్పటికీ వాటిని ఉపయోగించుకోవడం లేనప్పుడు ఉపయోగం ఉండదు అలాగే వీటిని మనం కనీసం ఇలాంటి చోట ఇది అలవాటు చేయటం మనం అంటే ఇందులో అన్నీ మనం చెప్పుకోవడం కుదరదు కాబట్టి అలవాటు చేసుకోవడం కోసం మనం ఈ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం సప్తాహం అని అంతే తప్ప ఇదేదో సిలబస్సు పూర్తి చేద్దాం మొత్తం భాగవతం కవర్ అయిందా లేదా అంటే వీళ్ళు భాగవతం సమగ్రంగా చెప్పలేదు కావాలి మనం వచ్చి వేస్ట్ అయ్యామి ఏదో మోక్ష కథలు గజేంద్ర మోక్షం అవన్నీ విందామనుకున్నాం అవి మాత్రమే విందామనుకున్నాం ఏదో పెద్ద వయసులో ఉన్నాం ఏదో పోయేటట్టుగా ఉన్నాం త్వరలో పోతాం మోక్ష కథలు వింటే మోక్షం వస్తుందేమో అని వచ్చామనుకోండి రాదని అర్థం లేదా ఇక్కడ కూర్చోకుండా వెళ్ళి రూముల్లో ఉండో లేదా బ్రేక్ టైంలో రూముల్లోకి వెళ్ళి యూట్యూబ్లు చూసుకుంటూ కూర్చున్నాం అనుకోండి నిన్న చాలామంది రూముల్లో యూట్యూబ్లు చూసుకుంటూ రకరకాలవి చూసుకుంటూ కూర్చున్నారు అది కూడా ఎంత లెవెల్లో అంటే పెద్దగా బయట రూముల్లో కూడా వినబడేటట్లు అప్పుడు బృందావనంకి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంది బృందావనంలో కాదు భౌతికమైన బృందావనంలోకి వచ్చి ఉపయోగం లేదు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ ట్యూబ్లో ఇరుక్కుపోయి ఉంటారు పైగా వాళ్ళు భగవత్ అపచారం చేస్తున్న వాళ్ళు అంటే మిగతా వాళ్ళకి కూడా అవి వినబట్టడం ద్వారా ఆ చుట్టూ ఉండే వాతావరణాన్ని అపరిశుభ్రం చేయడం అన్నమాట అంటే పవిత్రత చేకూర్చే దానికి దగ్గరికి వచ్చి కూడా మనం అపవిత్రం చేయడం వల్ల మహా అపచారం కలుగుతుంది అది భాగవత అపచారం అంటారు అంటే పోయి పోయి మహా పాపాన్ని ముడగట్టుకోవడం వాసుదేవ ఇంద్రుని చంపు ప్రయత్నము మాని వీర్యవంతములైన మంత్రముల చేయి వారిని ఆహ్వానం చేయగా అతడి చటికి వచ్చును దీని రహస్యం ఏమనగా ఇంద్రుడు ఇంద్రియముల కధిపతి అయిన కాలస్వరూప
దేహమును యజ్ఞమున ఋత్విక్కులుగా పనిచే పనిచేయు ఋషులకున్నవి వాని మహిమలచే పుష్టికరమైన ఆహారమును స్వీకరించి ప్రాణప్రవృత్తులు అనబడు నగ్నులు ఇంద్రుని వీర్యముతో నాహ్వానించి శుక్రమున ప్రతిష్ఠించును అప్పుడు ఋత్విక్కులు వాని పట్టి దక్షిణాగ్నిలో హోమము చేయుదురు దక్షిణాగ్ని అనగా దాంపత్యము ఇది యజ్ఞమయ జీవితము వలన పవిత్ర దాంపత్యమై సత్సంతానం రూపమున ఇంద్రుని మరల భౌతికమైన ఇహలోకమున పట్టి బంధించును అనగా గృహస్థ ధర్మమును స్వీకరించి వేదమయమైన యోగ మార్గమున మోక్ష సిద్ధిని సంతతికి ఉపదేశించి అజరామరమైన సంప్రదాయముగా సృష్టిని నిలుపవలను ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక తరం తర్వాత ఒక తరం రావాలి అది ఒక తరంతో ఆగిపోకూడదు అదే ఇక్కడ ఇంద్రుని ప చంపటం కాకుండా ఆయన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవటము అని ఆ తర్వాత ఆయన సరే అని వాళ్ళ మాట విని చేయటం ద్వారా అక్కడికి ఇంద్రుడు వస్తాడు నారాయణుడు ఇంద్రుని తీసుకొని వచ్చాడు అక్కడికి వచ్చి ఆ నారాయణుడు అంటూ ఉన్నట్ట జనులచే స్థుతింపబడిన నీ నూరవ అశ్వమేధ యాగమునకు ఈ ఇంద్రుడు భంగము కలిగించను దానికి క్షమార్పణము చేయుటకు వచ్చి ఉన్నాడు చూచితివా కనుక అతనిని క్షమింపుము సత్పురుషులకు వారికి దేహములందు అభిమానము ఉండదు కనుక జీవులకు ద్రోహము చేయరు నీ వంటి మహాత్ములు దేవమాయను మోహము చెంది ఇతరులకు బాధ కలిగించిన చిరకాలము వృద్ధులను సేవించు సేవ నిరర్ధకము కదా ఇక్కడ మాస్టర్ గారు చెబుతున్నారు దేహమునందు అభిమానము లేనివారనగా మృత్యుభీతి లేనివారు మృత్యుభీతి అన్న ఎన్నచో ఇతరులకు బాధ కలిగించు స్వభావము పుట్టును ఉదాహరణకు ఒకడు తాను చచ్చిపోవు లోపున బిడ్డల చదువులు పెండిండ్లు పూర్తి చేసి ఆస్తి కూడబెట్టి వారికిచ్చి చచ్చిపోవాలని ఆత్రపడి లంచము దొంగతనము అసత్యము రుణము లెగ్గొట్టుట హత్యలు కూడా చేయును మరి పెద్దలను సేవించుట వలన మృత్యుభీతి పోనిచో నెట్టి పాపములు చేయుచునే ఎందురు పెద్దల సేవ వలన మృత్యుభీతి పోవలను దాని కొరకే నరులు తండ్రులుగా పెద్దవారగుటయు బిడ్డలుగా సేవించుటయు సృష్టిలో నేర్పడినది అంతేకాక ఆ పెద్దలు వృద్ధులై దేహములు వదులు దృశ్యములు కూడా బిడ్డలు చూడవలసి వచ్చుట ఇట్టి అనుభవములచే మృత్యుభీతి పోవుటకు కావలసిన సాధన సమకూరుట ఏర్పడినది మాస్టర్ గారు భాగవతంలోనే ఇంకో చోట ఇచ్చారు ఏమనంటే పెద్దవాళ్ళకి సేవ చేయటం వాళ్ళ దేహాదులకు అవసరమైనటువంటి సేవలు చేయటం ద్వారా మృత్యుభీతి పోతుంది అని చెప్పారు అంటే ఇవి సహజమనేటువంటిది సహజంగా మనసుకి కలుగుతుంది ఎవరికైనా ఇవి వచ్చేటువంటిది ఒక సైకిల్ అనేది వినటం వల్ల అనుభూతిలోకి రాదు అవి చేస్తూ ఉండడం వల్ల మనకు వస్తుంది నరుణకి ఈ శరీరం ఎట్లు వచ్చినదో సూచితేవా అవిద్య చేత కామము చేత కర్మ చేత ప్రారంభమైనది ఇట్లా ఆయన నారాయణుడు మళ్ళా తత్వాన్ని కాస్త చెప్పి తాను చేసిన పనికి సిగ్గుపడి ఇంద్రుడు పృథు చక్రవర్తి వంక చూచి వినయము కలిగి నమస్కరించను దీనికి ముందు నారాయణుడు ఇంకో మాట కూడా చెప్పాడు నువ్వు ఇతన్ని క్షమించు అంటే ఆయన క్షమించాట అది నాకెంతో సంతోషమైందంటాడు నారాయణుడు అప్పుడు ఇంద్రుడు ఇంద్రుని ఎందు ప్రేమాదరములతో పృథువు కౌగలించుకొనెను క్షమించటమే కదా ఆయన కౌగలించుకున్నట్ట వారిరువురు ఎందు విశ్వరూపుడై సాన్నిధ్యం అనుగ్రహించిన నారాయణుడు పృథు చక్రవర్తి అర్చనలచే సంప్రీతి పొందెను చక్రవర్తి అతని పాత పద్మమును పట్టుకుని నమస్కరించెను నారాయణుడు ప్రయాణమునకు సిద్ధపడి కూడా చక్రవర్తిపై కరుణచే కొంతసేపు నిలబడిపోయెను ఈ పద్యమున విశ్వరూపుడు అను పదము సాభిప్రాయము సజ్జనుల గుణగ గుణగణములకు సంతోషించి సంకోచము లేక వారి పాదములు పట్టుకొని భక్తితో నమస్కరించు వారికి నారాయణుని పాదములు లభించురని అర్థము నారాయణుడు బలు బయలుదేరి వెడలిపోవు త్వరలోనున్నాడనగా ఎదుటివారిలో అంతర్యామిగా విస్మృతిలోనికి సులభముగా పోవుచు పోవుచుండునయు నిరంతర భక్తి గల వారి విషయమున నట్లు జరగదనయు విశేషార్థము అసలు ఎంత అంటే 
మనం ఇక్కడ ఆయన ఆగాడు కాసేపు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎవరిలో మంచి కళ్యాణ గుణాలు కనపడ్డా వాటిని కనుక చూసి వీళ్ళని సేవిస్తే దానికి స్వామి ఇంకా ఎక్కువ ఆనందిస్తాడట తనని సేవించిన దానికంటే వీళ్ళల్లో ఆయన్ని చూసి సేవిస్తే ఇంకా ఎక్కువ ఆనందపడతాడట కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెబుతున్నారంటే తనలో ఎప్పుడో జపం చేసో ధ్యానం చేసో తళుక్కుమని యోగ సాధన చేసే లోపల ఒక నాకు ఆనందం అనే అభాస కలిగింది అనుకోవటం అంటే వస్తున్నట్టు వచ్చి పోతూ ఉంటాడట అలా అది భక్తి అనిపించుకోదు ఆ భక్తి యోగం అంటే అర్థం ఏంటంటే అందరిలో ఉన్నటువంటి వాడిని చూడటమనే సాధన చేస్తే స్వామి స్థిరంగా నిలిచి ఉంటాడట ఇట్లు తన మీద అనుగ్రహ అనుగ్రహమున ప్రయాణ విలంబమున కోర్చి కోర్చిన దేవుని స్పర్శచే పృథు చక్రవర్తి ఆనంద బాష్పములు నిండిన కనులతో దేవుని చూడగలిగియు చూడలేకపోయాను బాష్పములు కనులలో నిండుట వలన తిన్నగా చూడలేకపోయానని లౌకికార్థము అట్లుగాక బాష్పముల పారవస్యమున నారాయణుని చూచననియు మిగిలిన సమయమున ఎదుటి ఎదుటి వారకు భాగవతోత్తములను చూచననియు చమత్కృతి భక్తి పారవస్యమున నెవ్వడైనను నారాయణుని రూపమే వ్యవహార దృష్టికి నెవనికి వాడే ప్రత్యేక వ్యక్తి అప్పుడు ఆయన ఆ స్వామిని స్థుతిస్తాడు ఆయన కూడా ఏదైనా వరం కోరుకో అన్నట్ట ఎట్లయితే మా బ్రహ్మదేవుడుని నారాయణుడు వరం కోరుకోమన్నాడో అట్లా వరం కోరుకో అన్నట్ట అయితే ఆయన కోరుకోలే ఆయన ఏమంటాడంటే పద్మలోచన సారీ మహాత్ముల వాక్కుల నుండి నీ చరణ కమలముల తేనె వంటి నీ కీర్తి వినబడవలను దానిని విని సంతోషము పొందలేనప్పుడు మోక్షమైనను నాకు అక్కర్లేదు ఈ సంతోషమే లేనిచో మోక్షమును పదమునకు అర్థము ఆత్మవంజనయే యగును చక్కెర రుచి చూడని వాడు నిఘంటువు నుండి ఆ పదము నేర్చుకొని నాకు చక్కెర కావాలను అని వేదికపై ఉపన్యసించినచో చక్కెర కర్ధము దంభమే కదా అట్లే మోక్షమునకును అట్టి మోక్షం అక్కరలేదని అట్టి మోక్షము అక్కరలేదని పృథువు కోరుచున్నాడు ఇదే అతడు కోరిన వరము దేవుని గుణగణముల మాధుర్యమును మాధుర్యమునకు సంతోషించుట ఎట్లో తెలిసినచో దానికి మోక్షమని పండితులు పేరు పెట్టకపోయినను కొంబమును గినది లేదు ఎందుకంటే ఈ పదాలు కూడా మనం సృష్టించుకున్నవే ఆ అనుభూతికి వచ్చిన తర్వాత పదాలు ఏం మిగలవు మాస్టర్ గారిని విజయవాడలో ఒకసారి ఒకళ్ళు అడిగారట ఏమండి నిర్వికల్ప సమాధి అనేటువంటిది మాత్రం సవికల్ప సమాధి ఎదురుకు ఏమో కానీ అండి నిర్వికల్ప సమాధి అనే స్థితి రావాలి అంటే మాత్రం అది అద్వైత పరంగానే వస్తుంది అనుకుంటాం కదండి అన్నార్ట అంటే ద్వైతము అద్వైతము అని గుర్తున్నటువంటి వాడికి ఇంకా సమాధి ఏమిటి అన్నారు ఆయన ఇవి దాటిన తర్వాత కదా ఆ దాటిన స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడికి వచ్చేదాన్ని సమాధి అన్నారు అక్కడ పేర్లతో పనే ఉండదు అందువల్ల ఈ మోక్షం అనే పేరు కూడా ఉండదు కాదండి అని మోక్షం అని మేము ఒకటి సిద్ధాంతం గురించి దీన్ని మోక్షం అంటాము అంటే మేము నిజంగా అనుభవిస్తున్న ఆనందానికి మీరు ఆ పేరు పెట్టకపోయినా పర్లేదు కానీ నాకు కావాల్సింది ఆనందం అంటున్నాడు ఆయన కావలసింది అనుభూతి కానీ తీరి తెలియటం కాదు పద్మలోచన నిర్మలమైన నీ ఘనయశమును విని ఆనందించుటకు పదివేల చివర నిమ్ము కోరుకోవాల్సింది అదిట అదియే నేను కోరు వరము మహాత్ముల వాక్కుల నుండి వెలువడిన నీ పాదపద్మలలోని అమృతమందలి కడమల నుండి సోకిన గాలిచే మదించి నిన్ను మరచి త తత్వమును అన్వేషించువారుందరు నిన్ను మరచి యోగాభ్యాసము చేయువారునూ గలరు వారికి మరలా తత్వమును జప్తి చేయుటకు మహనీయుల వాక్కుల ఎందు నీ శక్తి నిలపబడి స్మరణ కలిగించుమనియే నేను కోరు కోరుకును వరము ఎంత కరుణో చూడండి ఆయన జీవుల మీద పృథు చక్రవర్తికి ఆయన కేవలం నేను ఆనందాన్ని పొందాలని అడగట్లే ఎవడైతే దారి తప్పి కేవలం నిన్ను మరిచి వేరే యోగము అనేటువంటిది చేస్తూ ఉంటాడో వాడు కూడా ఎప్పటికైనా మళ్ళా మహాత్ముల ద్వారా నువ్వే మహాత్ముల రూపంలో వస్తున్నావు వాళ్ళ ద్వారా మళ్ళా నీ యొక్క అసలైన తత్వాన్ని తెలుసుకొని మళ్ళా వాడు దారిన పడి ఆనందాన్ని వాడు కూడా పొందాలి అంటే ఆయన వరం కోరినట్లా అది ఆయనకు సంబంధించిందా ఆయన కోసమా ఆయన సహ ఎప్పుడూ ఆశీస్లో ఉన్నవాడే కదా అది ఆయన నారాయణుడే కదా నారాయణుడు అవతారం ఎలా వచ్చాడు అంటే మాస్టర్ గారు అది కూడా చెప్పారు అసలు వాడుగాక ఎవరున్నారు అని చెప్పారు మొట్టమొదట ఉన్నది వాడే వాడే ఇన్నిగా వచ్చినప్పుడు కాబట్టి ఇన్ని రూపంలో ఉన్నది వాడే అది కూడా ఇక్కడ వస్తుంది ఒక చోట 
జీవ అందుకనే మాస్టర్ గారు ఏం చెప్పారంటే మా గురువు గారు ఇదే భాగంలో ఒక చోట చెప్పారు మా గురువు గారు గొప్పవాడు మీ గురువు గారి కంటే ఈ గురువు కంటే ఈ గురువు గొప్ప ఈ అవతారం కంటే ఈ అవతారం గొప్ప ఇంకా పైత్యం అదేంటంటే మాస్టర్ గారు చెప్పారు సరస్సు జాతీయంలో వస్తుంది విశాఖపట్నంలో మా విశాఖపట్నంలో అని చెప్పి చెప్పి విశాఖపట్నంలో అంటారు అక్కడ మా అన్న రాయన తమాసాది గుంటూరు చెప్పేప్పుడు మా గుంటూరు అంటుంటారు విశాఖపట్నంలో అది వాళ్ళ మాయ అనుకోండి విశాఖపట్నంలో ఒక సంఘటన గురించి ఆయన చెప్పారు మా కాలనీలో ఉండే సత్యసాయిబాబా వారిని భలానా కాలనీలో ఉండే సత్యసాయిబాబా వారి కంటే పవర్ఫుల్ అని అన్నారట కనీసం ఒక అవతారం గురించి ఇంకో అవతారం పవర్ఫుల్ అనే మాయ కూడా కాదు ఇది మరీ మాయ ఇవన్నీ నవ్వుకుంటూ ఉంటాట స్వామి ఎందుకంటే భగవంతుడే జీవుడుగా వస్తున్నట్ట కాబట్టి ప్రతి జీవి పరమాత్మే వీడికంటే వీడు గొప్ప అంటే నారాయణుడు కంటే నారాయణుడు గొప్ప అన్నట్లు ఇద్దరు ఉంటే కదా ఉన్నది ఒకడే ఇన్ని రూపాల్లో వచ్చేది వాడే అందువల్ల ఒకడు గొప్ప ఒకడు తక్కువ అనేది లేదు కాదే ఆ స్థితి తెలుసుకున్న స్థితిలో అతను ఉండకపోవచ్చు సత్యసాయిబాబా వారు వాడెవడో పత్రికా విలేకరి బ్రిడ్జ్ పత్రిక విలేకరి వచ్చి మీరు దేవుడా అంటే అవునన్నాడు ఆయన నువ్వు కూడా దేవుడివే అన్నట్ట నాకు తెలుసు నీకు తెలియదు అన్నట్ట భగవద్గీతలో కృష్ణుడు అర్జునుడికి చెప్పింది కూడా అది దానిలో ఇంకో మాట కూడా చెప్పారు మాస్టర్ గారు భగవద్గీతలో నీకు నాకు మధ్య అనేక జన్మలు నడిచినాయి నాకు తెలుసు నీకు తెలియదు అంటే అర్థం ఏంటంటే నేను అనే స్థితిగా తెలుసుట నీవు అని ఇతరం చూస్తున్న స్థితిలో తెలియదట అక్కడ చివరికి నారాయణుడు ఆయనతో అంటున్నాడు పట్టిన రోషమును విడుచుట చాలా కష్టము నా మాటలపై నీవు ఇంద్రుని ఎందు రోషము విడిచి నా ఎందు భక్తి నిలిపితివి నిన్ను నేను అనుగ్రహించుచున్నాను మనం అంతకు ముందు కథలో చెప్పుకున్నాం ధ్రువుడి కథ తర్వాత ఇది ఎందుకు చెప్పారంటే ధ్రువుడి కథలో ఆ రోషాన్ని విడవలేకపోయాడు కాబట్టి యక్షుల్ని చంపాడు కాబట్టి పరమాత్మ దర్శనం అయ్యాక కూడా మళ్ళా జారాడు ఇక్కడ ఆయన చెప్పగానే రోషాన్ని విడిచాడు అక్కడ చెబుతున్నాడు అది చాలా కష్టమని నారాయణుడే చెబుతున్నాడు కాబట్టి ధ్రువుడు అందరి మా భాగవతోత్తముడు కూడా జారాడు సరే మళ్ళా సర్దుకున్నారు అది వేరే విషయం అంటే అక్కడ అర్థం వాడు జారారని కాదు నా మాట అని పలికి ఆయన అనుగ్రహించాట అని ఆయన ప్రయాణానికి సిద్ధపడ్డాట అప్పుడు మళ్ళా విదురుడు మైత్రేయుని అడుగుతున్నారట ఈ కథంతా విని ఆ తర్వాత ఆయన ఎట్లా పరిపాలించాడు ఇంకా ఎంత బాగా పరిపాలించాడండి అని చెప్పి అడిగారట ఆ తర్వాత ఆయన ఒక సభను ఏర్పాటు చేశారట మొట్టమొదటి శాసనసభ అన్నారు దాన్ని దానిలో ఆయన ప్రసంగిస్తూ ఉన్నారట అందరినీ సమావేశపరిచి నేను జీవర జీవుల నెల్లరను శాసించుచున్నాను ప్రజలలో నెవరి వృత్తిని వారు ఆచరించినట్లుగా వృత్తులను దానము చేసి రక్షించుచున్నాను ప్రజలు తమ హద్దులు దాటకుండా నిలుపుచున్నాను ఈ సామర్థ్యము నాకెక్కడిది నన్ను ఈ పని చెయ్యమని బ్రహ్మ నియోగించుటచే కలిగినది ప్రజలను పరిపాలించుటయే నాకు యజ్ఞము దీని అనుష్ఠానమున భగవంతుడే ఎవరి కర్మలను వారికి నియమించుచున్నాడు నేను చూచుచున్నానను భావము భావమున ప్రజలు తమ ధర్మములు తప్పరు ఇట్టి నా కనుల నుండి భగవంతుడు చూచు హద్దులు నిర్ణయించుచున్నాడు కనుక నా కర్తవ్యాచరణకు కర్తవ్యాచరణము లోకుల కర్తవ్యాచరణమే దీనికి దైవము సంతుష్టుడగును దీనికి ఫలితములైన లోకములు కామధేనువులు అనబడును ఇట్టి రాజ్యమునందు ప్రజల కోరికలు ధర్మ మార్గమును నెరవేర్చుండునని అర్థము అంటే కామధేనువు అంటే అర్థం ధర్మ మార్గంలో ఉండే కోరికలన్నీ కూడా నెరవేరుతూ ఉండేట ఆ రాజ్యంలో నేను ఆచరించుచున్నాను కనుక నాకు ఆ లోకములు సిద్ధించినవి ఇవి ఎట్లా సిద్ధించినవి అంటే ఆచరించడం వల్ల అని చెప్పాడు ఇట్లు ధర్మముల ఎందు ప్రజలను నిలుపనివాడు అర్థకాముడై పరిపాలించును వానికి డబ్బు దాహము పుట్టును వాడు స్వీకరించు పనులు లంచములు దానితో ప్రజలు కూట ప్రవర్తనలు అగుదురు ప్రభువులపై భయఘోరములు ఉండవు కారణము తాను గనుక ప్రజలు చేసిన పాపములు ప్రభువునకు సంక్రమించును దానితో గౌరవమును తెజస్సు తొలగి అధికారము చెదరి ప్రభువు నశించును ఇప్పుడు ఏ స్థితి ఉందో అది ఆయన హెచ్చరిస్తున్నాడు ఇట్టి ప్రభువును ప్రజల పాపమే నశింపజేయును ధర్మ మార్గమును పరిపాలించు ప్రభువును ప్రజలు దక్కించుకొనవలను ఆ ప్రభువు కొరకు స్వార్థము అసూయ లేనివారై 
జీవించు సుఖపడవలను ధర్మము నొకరి భయమును నాచరింపరాదు అంటే కొన్ని ధర్మాలు మనం పాటిస్తాం ఆకలి వేస్తే తింటాం ఎందుకు చేస్తూ ఉన్నాం అంటే అది చెయ్యకపోతే కుదరదు కాబట్టి తప్పదు కాబట్టి చచ్చి చెడి పాటించటం చెయ్యరాదు అని చెబుతున్నారు ప్రజలలో వాసుదేవుని దర్శించి వాని కర్పణముగా ధర్మమును ఆచరింపవలను ఇట్లు ఆచరించుటయే మీరు నన్ను అనుగ్రహించుట మీరే నాకు వాసుదేవుడు నాకు మీరు పితృదేవతలతో దేవతలతో ఋషులతో సమానులు మీకు కర్తను నేను అనుజ్ఞనిచ్చువాడను నేను మీరు ఆచరించు పనుల ఫలమే నా యుత్తమ లోకము అందు నా కెట్టి ఫలము దక్కవలను దానికి తగినట్లు మీరు సత్కర్మలు ఆచరింపవలను అట్లయినా నాకు సంతోషము అని పలుకగా సభవారు ఎంతో మెచ్చుకున్నట్టు ఆయన్ని మెచ్చుకుంటూ నువ్వు ఇట్లాంటి వాడి వినైనా ఇట్లా ఉన్నావు ఇట్లా ఉన్నావు అని మళ్ళీ అక్కడ ఆయన చాలా ప్రశంసిస్తారు తత్వాన్ని తెలియజేస్తారు ఆ తరువాత ఆయన రాజ్యాన్ని చాలా చక్కగా పరిపాలించడం చేసి ఒక పెద్దవాడైన తర్వాత తన పుత్రులకు ఆ రాజ్యాన్ని అప్పజెప్పటం కూడా చేస్తాడు ఈ లోపున అప్పుడే సనత్ కుమారుడు అనేటువంటి ఆయన సనత్ కుమారుడు ఒక్కడే కాదు నలుగురు కూడా వస్తారని చెప్పడం జరిగింది ఆ నలుగురు వచ్చినప్పుడు ఆయన వాళ్ళని అడుగుతాడు తత్వాన్ని బోధించమని ప్రార్థిస్తాడు అప్పుడు ఆ నలుగురిలో నుంచి సనత్ కుమారుడు ఆయనకి ఉపదేశిస్తాడు ఆ ఉపదేశాన్ని మనం తర్వాత చూద్దాం వాసుదేవ వాసుదేవ